வணக்கம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மெயின் சோஷியல் இஷ்யூஸ் டாபிக் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ சோஷியல் இஷ்யூஸ் நம்ம ஹெல்த் செக்டர் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இனிஷியே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ரீசெண்டான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் தமிழ்நாடு ஹெச்எஸ்ஆர்பின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் வேர்ல்ட் பேங்கோட ஃபண்டிங் சப்போர்ட் மூலியமாக நமக்காக பண்ணுறாங்க ஓகே அண்ட் இதுக்காக நம்ம எவ்வளோ ஃபண்டிங் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி செவன் மில்லியன் டாலர்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மூணு பேருமே வந்து ப்ரொப்போஷனலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எதுக்காக பண்ண போகிறாங்க தமிழ்நாடுல இருக்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதோட மொத்த ஃபண்டிங் இதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி ரிஃபார்ம் பண்ணுறது கோவிடோட இம்பேக்டை நம்ம எப்படி வந்து கொஞ்சம் மீண்டு வர்றது இனிமேட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இதுக்காக தான் இந்த இது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ரிஃபார்ம் ப்ராஜெக்ட் இதுதான் அவங்களோட மெயின் மோட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் அ ஹெல்த் கேர் அண்ட் ரெடியூஸ் த பர்டன் ஆஃப் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்புறம் ஃபில் ஈக்விட்டி கேப்ஸ் இன் ரீப்ரொடக்டிவ் சைல்ட் ஹெல்த் சர்வீசஸ் இதில் தான் அவங்களோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக இருக்குது ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் கேன்சர் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் இது நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஆஸ் டு அட்ரெஸ் கேன்சர் அது ஒரு பெரிய டிசீஸ் அது வந்து ரொம்ப கியூர் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கடினமான ஒரு நிலைமையில் இருந்தோம் அந்த டைம்லலாம் இப்போலாம் நம்ம அதை கொஞ்சம் ஏர்லியாக அட்ரெஸ் பண்ணி ஏர்லியாக நம்ம வந்து ரெக்கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த காலத்துலேருந்தே கொண்டு வந்த எஃபர்ட்ஸ்னால ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொண்டு வந்திருந்தாலும் அதை திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஸோ அவங்களோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா அப்புறம் இதை தடுக்க முடியாது இல்லைங்களா பிகாஸ் அந்த செல்ஸ் வந்து ப்ராலிஃபரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை ஏர்லியாக எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அதை ஏர்லியாக எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்டேஜஸ்லேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சா அதோட இம்பேக்ட் எப்படி குறைக்கிறது இதுதான் அவங்களோட மெயின் மோட்டிவாக இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா நேஷனல் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் ஸோ நமக்கு தெரியும் மென்டல் ஹெல்த்காக நம்ம எவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோன்னு அதை நீங்கள் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதுக்காகவே தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்காங்க நைன்டீன் இது மூலியமாக தான் தமிழ் தமிழ்நாட்லேயும் சரி ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ்லேயுமே வந்து இந்த நியூரோ சென்டர்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க நியூரோ இமேஜிங் சென்டர்ஸாக இருக்கட்டும் நியூரோ ஹேண்ட்லிங் சென்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டே எடுத்து நடத்துகிறாங்க ஸோ ஆஸ் டு ப்ரொவைட் அஃபோர்டபிள் மென்டல் ஹெல்த் கேர் டு பீப்புள் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ரேர் டிசீஸ் பாலிசி இது நம்ம பற்றி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்பிசிடிசிஎஸ் ஓகேங்களா இது வந்து நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஃபார் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கேன்சர் டயாபிட்டீஸ் கார்டியோ வேஸ்குலர் டிசீஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் இவங்க நாலு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிசீஸஸ் பிகாஸ் இவங்க நாலு பேர் தான் ரொம்ப காமனான டிசீஸ் சுகர்னால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கார்டியோ வேஸ்குலர் டிசீஸ் வருது ஸ்ட்ரோக் வருது ஸோ இது மூணுமே வந்து ரொம்ப ரிலேட்டட் அண்ட் கேன்சர் வந்து நமக்கு எனி ரீசன் it is all just god's thing so namakku eppo vena endha urupla vena adu varala so ivanga naalu perume romba romba important diseases and ivanga naalu perume oru enna solra lifelong diseases mari so idoda diseases vande nammala earlier discover pannitona nammala konjo vande recover pandradhu konjo time irukum nammala adu recover pandradhukku konjo muyarchi pannala இதுவே ரொம்ப கடைசி ஸ்டேஜ் நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அது அது ஹேண்டில் பண்றதே ரொம்ப கடினமா இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஹேண்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அக்ராஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஏர்லி டயாக்னோசிஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கொடுக்கறது அதுக்கான மெடிக்கேஷன் எப்படி மக்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கறது ஒரு கம்மி ரேட்டில் கொடுக்கறது அண்ட் இதுக்கான கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ஸோ இப்போ இதுக்காக வந்து அட்மிட் ஆகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கான என்னென்ன சர்வீசஸ்லாம் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் சுகர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருபது வருஷமாக முப்பது வருஷமாக இருந்தால் அவங்க அன்கண்ட்ரோல்ட்
disease and it's very very common around the middle middle class people ellarkume id irukku so abbi irukumbodhu neenga ellariyume vandu neenga easy ah affordable ah irukkonnadradhukaga da government oda intervention indha mari diseases la romba important ah irukku okay and next nam paakala tb control program of tamil nadu neenga tb e eduthukittingala aduvum very very common disease ipo paathinga ellarkume vandu id easy ah diagnose panniranga so easy ah diagnose pannitaanga na avangalaala vandu easy ah vandu idhil irundhu meendu vandira mudiyum or 6 months period la meendu vara mudiyum suppose avangalaala romba vandu late ah discover pannitaanga lungs full ah neer kootu irukku adendradha romba late ah discover pannitaanga na avangalaala lungs suthi irukka nammalaala tissues ellame affect aaga podu adukapra heart me ஹார்ட்டுமே எஃபெக்ட் ஆக போகுது ஸோ அப்போ வந்து அவங்கள கியூர் பண்ணுறது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டே எடுத்து பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களோட ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஏர்லி ப்ரிவென்ஷன் ஏர்லி கியூர்க்காக தான் இதை அவங்க பண்ணுறாங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்டிசிபி ஸோ இது பார்த்தினா ரிவைஸ் நேஷனல் டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் இந்தியா லெவல்லையும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு லெவல்லையும் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க இது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து தமிழ்நாடு ஓடியது so it is to detect maximum number of tb patients and cure them through dots so it directly you can easily you can do பண்ண போகிறீங்க ஏர்லி டிடெக்ஷன் மூலயமா நீங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணலன்னா இது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கான ஈஸி அண்ட் குவிக் ரெக்கவரிக்காக தான் இதை பண்ணுறாங்க அந்த டாட்ஸ்ன்றது இது தான் டைரெக்ட் அப்சர்வேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஷார்ட் கோர்ஸ் ஸோ ஷார்ட் கோர்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து இந்த டிபியோட ட்ரீட்மெண்ட்டே நீங்கள் முடிச்சிடலாம் அந்த ஷார்ட் கோர்ஸ் தான்ன்றது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லாட்டினா இது ஒரு லைஃப் லாங் டிசீஸாக உங்களுக்கு அப்படியே அந்த நீர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் அந்த நீரை வெளியே எடுத்தாலுமே திருப்பி அதை சேர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் அதை வந்து ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க மாத்திரை மூலியமாக அந்த நீர் அப்படியே க கரைய வச்சிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணுறது நால வர பெனிஃபிட் நீங்க earlier detect பண்ணலனா அது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஆகணும் ஓகேங்களா சோ இதுதான் டாட் சோ தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா 6 lakh tb suspects வந்து எக்ஸாமின் பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஏ இந்த புரோகிராம் மூலமா சோ இந்த புரோகிராம் மூலமா அவங்களே எக்ஸாமின் பண்ணி அதல 0.8 lakh people க்கு வந்து அவங்க ட்ரீட்மென்ட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க சோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு அச்சீவ்மென்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உடையது ஓகேங்களா சோ இங்க tb ஓட நீங்க ப்ரோபோஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எந்த ரீஜன்ல எல்லாம் அதிகமா अफेக்ட் ஆயிருக்காங்கன்றது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீல்கிரி விழுப்புரம் ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நீல்கிரீஸ் இருக்கிறதுலேயே கம்மியாக இருக்குது விழுப்புரம் தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அமாங் த பேஷண்ட்ஸ் ரிசீவ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டட் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிஸ்கவரியாக இருந்திருக்கு ஸோ யாருக்கெல்லாம் டிபி இருக்கோ அதில் வந்து ஒரு நிறைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஹெச்ஐவியும் இருக்குன்றது கம்மி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹெச்ஐவின்னு ஒரு இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர் இல்லைங்களா ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவரே இருக்காது அதனால தான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏர்லியாக டிஸ்கவர் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு பிகாஸ் டிபி வந்து நீங்கள் ரொம்ப வளர விட்டீங்கன்னா அது உங்களோட செல்ஸே அழிச்சிடும் உங்களுக்கு இம்யூனோ அந்த டெஃபிஷியன்சி வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் போகிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக யூ வில் கேட்ச் ஆல் அதர் டிசீசஸ் ஸோ இதெல்லாம் அட்ரெஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் க்ரோயிங் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஐவி அமாங் டிபி பேஷண்ட்ஸும் வந்து ஒரு காமன் ரீசனாக இருக்குது பிகாஸ் டிபி பேஷண்ட்ஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சியோ வந்து அதிகமாக இருக்குன்றதே இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் நம்மளால் டிபியை வந்து முழுசாக ஒழிக்க முடியல நம்ம எப்படி மற்ற போலியோ அந்த மாதிரி டிசீசஸ்லாம் ஒழிச்சிட்டோமோ இந்த டிசீஸை ஒழிக்க முடியல இன்ஸ்பைட் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தாலும் நம்மளால் பண்ண முடியலன்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கவ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா விமென் ஸ்பெஷல் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் ஸோ மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் நமக்கு தெரியும் அது ரொம்ப பாப்புலர் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரைவேட்லலாம் போனீங்கன்னா அப்படியே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கே ஈஸியாக பில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க டாப் டு டோ உங்களுக்கு ஃபுல் டயக்னோசிஸ் பண்ணுறாங்க நாங்கள் இந்த ஸ்கேன் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்கேன் பண்ணுறோம் இத்தனை ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ப்ரோட்டீன் கார்ப்ஸ் எல்லா டெஸ்ட்டுமே நாங்கள் பண்ணுறோம் லிவர் கிட்னி எல்லா டெஸ்ட்டுமே பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருங்க ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ந
ப்ளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் உங்கள் நீங்கள் அனேமிக்காக இருப்பீங்க உங்களுக்கு சுகர் இருக்கும் பிபி இருக்கும் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும் அது செக் பண்ணால் தான் தெரியும் வெளியே வந்து நம்ம ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருப்போம் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இந்த மாதிரி டிசீசஸ் எதா வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏர்லி ப்ரிவென்ஷனுக்காக தான் ஹெல்த் செக்கப்புன்ற ஒரு கான்செப்டே ரொம்ப ப்ரெவலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வருஷம் வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் அபவ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நம்ம அதை கண்டிப்பாக எவ்ரி இயர் ஒன்ஸ் நம்ம பண்ணியே ஆகணும் எந்த டிசீஸ் எதுவுமே இல்லைனா கூட நம்ம அந்த செக்அப் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிறதுனால எல்லாராலையுமே எஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க யாரை பிலோ பாவர்ட்டி லைன் இருக்க பீப்புளில் ஸோ அவங்க பாவர்ட்டி லைன் இருக்க பீப்புளை ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கான மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் நீங்களும் வந்து செக்அப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணிக்கோங்க அட் அ வெரி அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ஒரு மூணு பேக்கேஜ் மாதிரி இருக்குது கோல்டு பிளாட்டினம் அந்த மாதிரி பேக்கேஜ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்னென்னலாம் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க பிளட் யூரின் சுகர் தைராய்ட் ஸ்க்ரீனிங் ஃபார் கொலஸ்ட்ரால் லிவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டயக்னோஸ்டிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் லைக் இசிஜி அப்டோமின் எல்லாமே பண்ணுவாங்கங்க ஓகே யூஎஸ்ஜினால் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது நமக்கு ஒரு ஃபுல் பாடி செக்அப் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கன்ஸ் இங்கெல்லாம் தானே இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்கள் லிவராக இருக்கட்டும் கிட்னியாக இருக்கட்டும் அப்டோமினாக இருக்கட்டும் ஸோ இவங்க எல்லாருமே இம்பார்ட்டண்ட் மாஸ்டர் கிளான்ஸ் ஸோ இவங்களெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போது உங்களுக்கு எனி டிசீஸ் இன் கேஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அங்கேயே வந்து டயக்னோஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஸோ இதில் மூணு பேக்கேஜ் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் கோல்டு டைமண்டு பிளாட்டினம் ஸோ இது வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ நீங்கள் எந்த பேக்கேஜில் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் மூணாயிரம் தான் இருக்குது ஸோ மூணாயிரத்துலேயே உங்களால் ஒரு ஃபுல் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் எடுக்க முடியுன்னா தட் இஸ் வெரி குட் ஓகேங்களா ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து வெளியெல்லாம் போனீங்கன்னா அது வந்து இதுவே வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் இருபதாயிரம்னு இட் வேரிஸ் ஓகேங்களா இட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது நமக்கு தெரியணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஆரோக்கிய திட்டம் ஸோ இது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எதுக்குன்னா ட்ரீட்மெண்ட் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் ஃபார் ஆல் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை நீங்கள் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிட்டேங்க ஓகே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நிறைய டிசீஸஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீ ஓகே நீ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் ஐ மீன் நீ வேறு செக்அப்புக்கு தான் நான் உனக்கு ஃப்ரீயாக கொடுப்பேன் ட்ரீட்மெண்ட்டுனா நீ லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணணும்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த டெஸ்ட் பண்ணதே வேஸ்ட் தானே ஸோ டெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு எதுனா டிசீஸ் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கொடுக்கணும் தட் இஸ் த கீ பாயிண்ட் ஓகேங்களா அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வரீங்கன்னா அதனால் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்கீம் கொண்டு வந்துட்டு சும்மா பேருக்குன்னு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம்லாம் நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா தேர்ஸ் நோ பாயிண்ட் இல்லை ஸோ அப்படி செக்அப் பண்ணுறவங்களுக்கு எதுனா டயக்னோசிஸ் பண்ணி எதுனா ஒரு டிசீஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான கம்மி ப்ரைஸ்க்கான திட்டம் தான் அம்மா ஆரோக்கிய திட்டம் ஓகேங்களா இதுவும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ் இங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கீமை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸில் இதில் கவர் ஆகிருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட அப்ரோச் ஃபார் டெஸ்ட் ஃபார் டயபிட்டீஸ் பிபி இசிஜி கொலஸ்ட்ரால் ஐ ரிலேட்டட் டிசீசஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க கவர் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்கீம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ப்ரெக்னென்சி சஞ்சீவி ஸ்கீம் ஸோ இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் டு பிரிங் டவுன் மெட்டர்னிட்டி மொட்டாலிட்டி ரேட் அண்ட் இன்ஃபென்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் ஸோ இது ப்ரெக்னென்சினாலே என்ன ஆகும் அந்த டைமில் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஆகும் ஸோ அந்த சில அனேமிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஹை சான்ஸ் ஆஃப் டெத் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படியாக ரெடியூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஸ்டியூஷனல் டெலிவரியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதை என்கரேஜ் பண்ணணும்
குத்து கூட மாதிரி ஒரு கொடுப்பாங்க ஸோ அது உள்ள நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் எனி திங் ஹர்பிள் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த பேரண்ட்டுக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது டியூரிங் தே ப்ரெக்னென்சி இதனால் இதெல்லாம் வந்து அவங்களால தனியாக அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து அவங்களே கொடுக்கும்போது கவர்மெண்ட்டே அதுவும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கும்போது நமக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த கிட்டில் பார்த்தோன்னா ஹர்பிள் டானிக் இருக்கும் டேப்லெட்ஸ் இருக்கும் போஸ்ட் டெலிவரி ஆயில் இந்த எண்ணெய் தடவை வாங்க வயரில் அதெல்லாம் வந்து அதில் கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ரெண்டு கிட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ லெவன் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஈட் ஸோ அந்த மொத்த ப்ரெக்னென்சி பீரியட் ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் பீரியடில் உங்களுக்கு ரெண்டு வாட்டி அந்த ஃபுல் கூட மாதிரி கொடுப்பாங்க அது உள்ள லெவன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கணும் ஓகே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அம்மா ப்ரெக்னென்சி சஞ்சீவி ஸ்கீம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் பார்த்தா நலமான தமிழகம் ஸ்கீம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டு ஸ்க்ரீன் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் எனி டிசீஸஸ் ஓகே ஸ்க்ரீனிங்னால் உங்களை வந்து செக் பண்ணுவாங்க எனி டிசீஸஸ் இருக்கா இதே மாத ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி தான் இந்த ஸ்கீமுமே ஓகே ஸோ ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ரூரல் பாப்புலேஷன் ஸோ ரூரல் பாப்புலேஷன் நமக்கு தெரியும் ஏதாவது நோய் வந்தால் தான் அவங்கெல்லாம் டாக்டர்கிட்ட போவாங்க ரூரல்னு இல்லை பொதுவாகவே எல்லாருமே அப்படி தான் சும்மா சும்மா யாராவது டாக்டர்கிட்ட போவாங்களா போக மாட்டாங்க பட் இந்த டிசீஸுமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சும்மா வயிறு வலிக்குதுன்னு நினச்சிட்டு அதை அப்படியே ஃப்ரீயாக அப்படியே விட்டுருவாங்க அது ரொம்ப புண்ணாகி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அல்சர் இருக்குது இல்லாட்டி வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி பெரிய ஒரு இது வந்து அவங்களுக்கு அது முத்துற ஸ்டேஜில் தான் தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டாக்டர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஏன் ஃபஸ்ட்டு அது வயிறு வலிக்கும் போதே நீங்கள் வந்து ஏன் பார்க்கல அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அது சும்மா வலிக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் வீ நோ நம்ம பாடி நார்மல் ஸ்டேட்டில் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்தாலுமே நமக்கே அது தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிக்னலே நம்ம வந்து ஒரு அலார்ம் மாதிரி ஒரு வார்னிங் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு வி ஹாவ் டு இமீடியட்லி அட்ரெஸ் இட் ஓகேங்களா ஒன்று நீங்கள் நேச்சுரோபதி ஹோமியோபதி அப்படி போங்க இல்லாட்டி அலோபதி ஒரு டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் பட் ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட பாயிண்ட்டு நம்ம அதை விட்டுட்டு ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சோ ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சோ பார்த்தீங்கன்னா அதை திருப்பி ரெக்கவர் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் கவர்மெண்ட்டே வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்களே வந்து செக்அப் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ரூரல் பாப்புலேஷன் அண்ட் என்சிடின்னு நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் ஸோ அது ரிஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இஎன்என் ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க எஃபெக்டிவ் ஸ்க்ரீனிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மூலயமா ஸோ நீங்கள் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக உங்கள் பாடியை ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதெல்லாம் இந்தந்த ரேட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நார்மலில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பிலோ நார்மலில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அலாமிங்காக இருக்குதுன்னு அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ லெஸ் தேன் தேர்ட்டி ஸ்கோராக இருந்துச்சுன்னா யூ ஆர் அட்வைஸ் டு ரெஜிஸ்டர் என்ன ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு ஒரு பாடி பார்ட்டியுமே அவங்க ஸ்க்ரீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கான அதுக்கான வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட்லாமே பண்ணாலுமே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை இங்கே உங்கள் வேல்யூஸ் இருக்கும் இங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க பிலோ இது இருந்துச்சுன்னா இது ஓகே இது ரெவல் இருந்துச்சுன்னா இது நாட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து நாட் ஓகேன்றது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ஸ்கோர் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்கோர் வந்து தேர்ட்டி கீழே இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து யூர் நாட் வெல் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இதை பாரு நான் உன்னை ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டேன் உன் மார்க் ரொம்ப கம்மி தயவு செஞ்சு நீ போய் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் பாரு டாக்டர்னா அந்த ஊர்ல இருக்க பிரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர் இருப்பாங்களா கிளினிக் மாதிரி அங்கே போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் நலமான தமிழகம் ஸ்கீம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வொலி திட்டம் இது நைன்டீன் நைன்டி நைன் அப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் ஆஃபீஸர் ஃப்ரம் த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் வில் விசிட் ஸ்கூல்ஸ் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் அண்ட் எக்ஸாம் இந்த சில்ட்ரன் ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் நம்ம படிக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஒன்ஸ் இன் அ வீக்லாம் நமக்கு வரமாட்டாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு ரெண்டு வாட்டி வருவாங்க நமக்கு ஒரு ஹெல்த் செக்அப்லாம் பண்ணுவாங்க பொதுவாகவே என்ன பண்ணுவாங்க கண்ணு பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம டென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க
பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து டிடி இம்யூனைசேஷன் கொடுக்கறது அப்புறம் ஐஎஃப்ஏ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கறது ஐஎஃப்ஏனா சத்து மாத்திரை கொடுப்பாங்கள அயன் மாத்திரை ஸோ அந்த அயன் அண்ட் ஃபாலிக் ஆசிட் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கறது நியூட்ரிஷனுக்கான கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து அந்த டாக்டர் பண்ணணும் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து வாழ்வொலி திட்டம் ஸோ வாழ்வொலி திட்டம் வந்து ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் போய் பார்க்கறது ஓகே கவர்மெண்ட் ஹெல்த் ஆஃபீஸஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் ஹெல்த் சிஸ்டம் ரிஃபம் ப்ராஜெக்ட் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து டூ எயிட்டி செவன் மில்லியன் டாலர் லோன் அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட என்டயர் ஹெல்த் சிஸ்டம் அவங்க ரிஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த எவ்வளோ சப்போர்ட் த கவர்மெண்ட் டு டெவலப் கிளினிக்கல் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஓகே அண்ட் அச்சீவ் நேஷனல் அக்ரடிட்டேஷன் ஃபார் ப்ரைமரி செகண்ட்ரி அண்ட் டர்ஷரி ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து நம்மளோட டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் அப்புறம் பேராமெடிக்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து இது பண்ண போகிறாங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண போகிறாங்க மீனிங் என்ன நம்மளோட ஹெல்த் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறாங்க கவர்மெண்ட்டோட ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களோட டாக்டர்ஸ் அந்த டாக்டர் பேஷண்ட் ரேஷியோ டாக்டர் பெ ஐ மீன் பேஷண்ட் பெட் ரேஷியோ இது எல்லாமே வந்து அனலைஸ் பண்ணி நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு எப்படி இருக்குது இவங்களும் அப்படி இருக்காங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணால் அவங்க இம்ப்ரூவ் ஆவாங்க இதெல்லாம் அவங்க அனலைஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அட்ரெஸ் பண்ண போகிறது தான் இந்த ஸ்கீம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்டான் மாடல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து டிரான்ஸ்டான்னா டிரான்ஸ்பிளான் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸோ நம்ம இப்போ கூட ரீசெண்டாக நியூஸில் கூட பார்த்தோம் தமிழ்நாடு தான் வந்து ரீசெண்டாக நம்ம சிஎம் கூட சொல்லியிருப்பாங்க தட் வி ஆர் லீடிங் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ஸில் நம்ம தான் நம்பர் ஒனில் இருக்கோம் இன் இந்தியா லெவலில் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ டிரான்ஸ்பிளான் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா அனுத மினிஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல் ஃபேர் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கே ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு அத்தாரிட்டினா அது நம்ம ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதுவும் நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்தே இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ஸை ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரீம் லைண்டாக பண்ணுறோம் இதுக்குன்னு அவங்க தனியாக ஒரு செக் லிஸ்ட் மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ டோனர் அந்த பெனிஃபிஷரி இந்த லிஸ்ட்லாம் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா ஸோ டோனர்லாம் ப்ராப்பராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் பெனிஃபிஷரிலாம் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு அப்படியே அந்த லிஸ்ட்டு படி தான் வரும் அவங்க ப்ரையாரிட்டி படி தான் வரும் ஸோ இவங்க முடிஞ்சால் தான் அடுத்தவங்களுக்கு அடுத்த அதுக்கு அடுத்தது தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ முன்னாடியெல்லாம் யூ கேனாட் ஸ்கிப் இட் ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஆன் ப்ரையாரிட்டி பேசிஸ் இதெல்லாம் இவ்வளோ ஸ்ட்ரீம் லைண்டாக பண்ணுறது இந்த அத்தாரிட்டி தான்ன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இதே அதே ஒன்லி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரோட்டோ அண்ட் சோட்டோ ஸோ ரோட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் ஆர்கன் அண்ட் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் சோட்டோனா ஸ்டேட்டோட ஆர்கன் அண்ட் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கானியுமே இது பண்ணுவாங்க டிஷ்யூமே டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறாங்க அதுதான் இங்கே பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ தே ஆர் கோஆர்டினேட்டிங் அண்ட் சூப்பர்வைசிங் த என்டயர் ரேஞ்ச் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ நம்மளோட தமிழ்நாடு அந்த டிரான்ஸ்பிளான் அத்தாரிட்டி தான் வந்து எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க என்னென்ன பண்ணுவாங்க லைவ் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் உயிரோடு இருக்கும்போதே டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது அண்ட் கேடவ டிரான்ஸ்பிளான் தான் இறந்தவங்க கிட்டேருந்து நம்ம டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது ஓகே இப்போ இறந்தவங்க கிட்ட இருந்து கண்ணெல்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறது அங்கே தான் அண்ட் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான் டிஷ்யூஸ் அந்த டிஷ்யூவே டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது தான் இது ஓகே அது அப்படியே ஆர்கேனாக அப்புறமா அது வளரும் ஓகே ஸோ இதுதான் இதெல்லாமே வந்து இவங்க தான் பண்ணுறாங்க அண்ட் டிரான்ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு அத்தாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்லே வந்திருக்கு ஃபார் ஆர்கனைஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் டொனேஷன் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஓகே அண்ட் தமிழ்நாடு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் இன் கேடவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ப்ரோக்ராமில் இருக்குது நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கோம் த்ரீ இயர்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவாக நம்ம இந்த ரேங்கிங்கில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தட் இஸ் வெரி குட் தட் இஸ் டு பி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் ஓகேங்களா நம்ம சிஎம் சாரே சொல்லியிருப்பாருங்க சொன்னேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ரொம்ப லீடிங்கில் இருக்கும் அதுவும் கேடவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனில் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம
ஃபஸ்ட் கேட்டகரியில் வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேரளா தான் ஃபஸ்ட் இருக்காங்க ஆப்வியஸ்லி ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தா கூட கேரளா தமிழ்நாடு தெலங்கானா இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரேங்கிங்லேயும் இதுதான் வந்து ரேங்கிங் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேரளா அது ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ கேரளா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மகாராஷ்டிரா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயித் ரேங்க் கிட்ட தான் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அப்படியே வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகி செகண்ட் ரேங்க் கிட்ட நம்மளால முன்னேறி வந்த முடிஞ்சது பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மெனி எஃபர்ட்ஸ் வி ஆர் டேக்கிங் அந்த கவர்மெண்ட் லெவல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா யூபி தான் வந்து கடைசி ரேங்கில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தான் இருக்கும் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பாஸ் கூட ஆகல ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜில் இருக்காங்க பிகாஸ் அவங்களோட பாப்புலேஷன் ஒரு மெயின் ரீசனாக இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்வ்டாகவே இருக்கு ஸோ இதனால தான் வந்து இவங்க ரொம்ப லாஸ்ட் ரேங்கிங்கில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பீகார் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒடிஷா நெக்ஸ்ட் மத்திய பிரதேஷ் ஸோ அந்த சென்ட்ரல் ரீஜன் ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பேக்வேர்ட் பொசிஷனில் தான் இருக்காங்க ஸோ சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க ஓகே ஸோ யுனா யூனியன் டெரிட்ரிஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கில் இருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸ்கோர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தா தாத்ர நாகர் ஹவேலி லக்ஷத்வீப் புதுச்சேரி இவங்கெல்லாம் வந்து லீடிங்கில் இருக்காங்க ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸுமே வந்து ஐஎம்ஆர் எம்எம்ஆர் என்எம்ஆர் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அது மாதிரி பேசிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் வந்து உங்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் நேஷனல் ஹெல்த் ப்ரொஃபைல் ஸோ நேஷனல் ஹெல்த் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட டேட்டா ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபோர்டீன்த் எடிஷனாக இருந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக் டேட்டா ரீசன்ட் டேட்டா நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் எங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் அப்படியே இதை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எயிட்டீனில் இந்த டேட்டா இருந்துச்சு இப்போ இந்த டேட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்களோட டேட்டாவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பாக்ஸ் கான்டென்ட்டாக நீங்கள் மெயின்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபோர்டீன்த் எடிஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த ஹெல்த் ப்ரொஃபைல் கிடைக்கும் ஸோ எவ்வளோ பேர் வந்து டயாபிட்டீஸில் எஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க பிபி எப்படி இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் எப்படி இருக்குது இந்தியாவோட டுவாஃபிசம் ரேட்டு ஸ்டண்டிங் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா இல் இத்தனை பர்சன்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து டுவாஃபிசமில் இருக்காங்க இத்தனை பர்சங்க வந்து ஓவர் வெயிட்டாக இருக்காங்க அண்டர் வெயிட் இந்த எல்லா டேட்டா இவங்க தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் ஹெல்த் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இவ்வளோ டேட்டா அவங்களால் அக்யூமுலேட் பண்ண முடியுது எப்படி அவங்களால பண்ண முடியுது எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து அவங்க டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டேட்டா அண்ட் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டேட்டா எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கொலேட் பண்ணி அதை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணி நமக்காக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோ ஒரு குவிக் டேட்டாவாக இவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுக்குறதா அவங்க வருஷம் வருஷம் வந்து ஃபைன் பண்ணி நமக்கான ஒரு ரிசல்ட்டாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட கீ ஃபைண்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் இயர்ஸ் இருக்குதுன்னு இவங்க தான் சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி டேட்டா தான் ஸோ எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து பர்த் ரேட் டெத் ரேட் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆவரேஜ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி இவங்க அதை வந்து டேட்டாவாக நமக்கு கொடுப்பாங்க ஓகே அண்ட் ஐஎம்ஆர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபென்ட் மாட்லிட்டி ரேட் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஸோ ஒரு வருஷத்தில் ஒரு இடத்துல ஆயிரம் குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்கன்னா அதில் முப்பத்தி மூணு பேர் இறக்குறாங்க ஐ மீன் பிறந்த ஒரு வருஷத்துலே ஸோ அப்படி இறக்குறாங்கன்ற ஒரு டேட்டா இவங்க தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி த்ரீன்றது இந்தியாவோட டேட்டா நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாடோட டேட்டா இது வந்து அப்படியே சிக்ஸ்டீனாக இருக்குது அப்படியே அதில் அப்படியே பாதியாக இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் ஓகே அண்ட் பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நம்ம பர்த் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி பாய